हॅलो एवरीवन हिअर डॉक्टर अनिकेत गाताडे हाव आर यू ऑल ऑफ यू होप सो यू ऑल आर फाईन ॲट होम सो स्टे सेफ ॲट होम अँड स्टडी हार्ड कळकळीची विनंती आहे अभ्यास करा घरी अभ्यासापासून दूर राहू नका ही परिस्थिती एकदा निघून जाणार आहे पण अभ्यास मात्र आपल्याला परत करता येणार नाही आहे त्यामुळे बारावीत भरपूर कष्ट घेणं हे आपल्या सगळ्यांचं काम आहे तर आपण अभ्यास हा केलाच पाहिजे सो न्यू कन्सेप्ट सीड अँड फ्रूट इन प्रिवियस लेक्चर वी हॅव सीन द कन्सेप्ट रिलेटेड विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ टाईप्स ऑफ एम्ब्रिओ टाईप्स ऑफ सीड स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑल अबाउट सीड सम पॉइंट्स विच आर रिमेनिंग फ्रॉम द एन सी आय टी टेक्स्ट बुक दॅट आय विल गोईंग टू डिस्कस विथ यू सो द कन्सेप्ट इज अवर सीड अँड फ्रूट ॲज वी नो दॅट द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कॉल्ड ॲज अ कार्पेल विच इज प्रेझेंट इन साईड द ऑर विच इज प्रेझेंट ॲज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज मॉडिफाईड शूट फ्लॉवरमध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे दॅट पार्ट इज नोन ॲज अ कार्पेल इट मेनली कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाईल अँड ओरी आफ्टर फर्टिलायझेशन इट गेट कन्व्हर्टेड इन टू फ्रूट फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर द फ्लेशी फ्रूट लाईक अ मँगो दिस इज द मँगो अँड हिअर इज अ सीड विच इज प्रेझेंट इन साईड द फ्रूट ॲक्च्युली दिस इज द रिझल्ट ऑफ फर्टिलायझेशन अँड दिस इज द स्ट्रक्चर बिफोर द फर्टिलायझेशन हिअर ओव्हरी इज प्रेझेंट ओव्हरी इज लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल विच इज सोलन पार्ट and having ovules which are present inside the ovary ovule he ovary cha atla bajula present hai as we know that these are the ovules and ovules are get converted into seeds and ovary get converted into fruit okay this is after fertilization as we know that the complete flower get converted into fruit but actually the ovary which is the part of female reproductive organ it get converted into fruit and how the seed is present inside the fruit because seed is the product of sexual reproduction which is actually fertilized ovule and that ovule which is present inside the ovary so after fertilization the ovary get converted into fruit and ovules which are present inside the ovary that get converted into seed so the seed is present inside the fruit ovules the seed zala ovary is a fruit zala he ovary chi wall hai ovary wall he sudha change hote apna next concept hai that is called as a pericarp what is the pericarp after fertilization ovary wall converted into fruit wall and that means it is a product of fertilization because ovary get converted into fruit so the ovary wall is also get converted into fruit wall and that means fruit wall is known as pericarp tela apan pericarp asa mhanto this is very important term related with the fruit okay pericarp kalala next types of fruit types of fruit there are two types of fruit first is known as fleshy fruit as we already seen in the morphology of flowering plant ya topic madhe apan already baghitlele hai पहिला टाईप आहे फेशी फ्लूट फ्रूट एक्झाम्पल याचा आहे मँगो ऑरेंज एक्सेट्रा अँड सेकंड आहे ड्राय फ्रूट एक्झाम्पल याचा आहे ग्राउंडनट ग्राउंडनट सगळ्यांना माहीत आहे 
ग्राउंडनट हे एक एक्झाम्पल आहे आणि मस्टर्ड फ्लेशी फ्रूटचा अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊया गोवा म्हणजे पेरू हे एक्झाम्पल फ्लेशी फ्रूट आणि ड्राय फ्रूटचे आहे ओके आता सीडचं फॉर्मेशन झालं सीडचं फॉर्मेशन झालं फॉर एक्झाम्पल समजा इथं प्लांट आहे दिस इज द प्लांट ओके दिस इज द पॅरंट प्लांट हे पॅरंट प्लांट आहे ह्या प्लांट पासून नवीन प्लांट तयार होणं गरजेचं आहे आणि ॲज वी नो दॅट सीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट सीड मध्ये नेक्स्ट जनरेशन लपलेलं असतं समजा ह्या प्लांट मध्ये फ्रूट आणि सीड फॉर्मेशन झालं मग हे सीड दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन पडायला पाहिजे तरच त्या ठिकाणी प्लांट नवीन प्लांट येणार पॅरंट प्लांट पासून नवीन प्लांट तयार व्हायला त्याचे सीड्स पाहिजेत फॉर एक्झाम्पल एका ठिकाणी आंब्याचा प्लांट आहे आंब्याचं झाड आहे दुसऱ्या ठिकाणी ते आंब्याचं झाड तयार होण्यासाठी त्या प्लांट पासून त्याचे त्या प्लांट मध्ये असलेले जे काही सीड्स आहेत ते सीड्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला पाहिजेत दॅट इज कॉल ॲज अ डिस्पर्सल ऑफ सीड डिस्पर्सल ऑफ सीड आणि त्यासाठी अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये सीड डिस्पर्स होण्यासाठी काही मेकॅनिझम्स आहेत जे आपण ऑलरेडी मॉर्फॉलॉजी टॉपिकमध्ये बघितलेलं आहे त्यामध्ये ग्रॅव्हिटी गुरुत्वाकर्षण म्हणजे जे फळ झाडाला लागलेलं असतं ते खाली पडतं ग्रॅव्हिटीच्या मदतीनं खाली पडतं म्हणजे ते डिस्पर्स होतं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं त्याच्यानंतर विंड आहे त्याच्यानंतर वॉटर आहे त्याच्यानंतर ॲनिमल आहे एक्सेट्रा ॲनिमल तर फॉर एक्झाम्पल मंकी मंकी हे फ्रूट खात असतात ते फ्रूट्स खाल्ल्यानंतर त्याचे जे काही सीड्स असतात ते सीड्स डिस्पर्स होण्याची शक्यता असते त्याचबरोबर काही पक्षी असतात त्यांच्या एक्सक्रेटामधून त्यांचं जे काही वेस्ट मटेरियल असतं त्या वेस्ट मटेरियल मधून वेगवेगळ्या ठिकाणी पक्षी जातात त्यामुळं वेस्ट मटेरियल सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी पडल्यामुळं सीडचं आपोआप डिस्पर्सल होत असतं तर हे डिस्पर्सल मेकॅनिझम आहे जे एन सी आय टीच्या टेक्स्ट बुकमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे इन दिस सेगमेंट वी आर गोईंग टू डिस्कस द मोर टाईप्स ऑफ फ्रूट्स ॲज वी नो दॅट इन प्रिवियस लेक्चर वी हॅव सीन द फ्लेशी फ्रूट अँड ड्राय फ्रूट द फ्लेशी फ्रूट इज द फ्रूट वेअर द वॉटर कंटेंट इज मोर इन दॅट फ्रूट ज्या फ्रूटमध्ये मॅक्झिमम आतल्या बाजूला वॉटर कंटेंट प्रेझेंट असेल त्याबरोबर मॅक्झिमम रिझर्व असं फूड मटेरियल असेल किंवा त्याची वॉल ही जर फ्लेशी असेल तर त्याला आपण फ्लेशी फ्रूट असं म्हणतो ज्या फ्रूटची वॉल फ्लेशी नाही आहे त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट एकदम कमी आहे अशा फ्रूटला आपण ट्रू फ्रूट असं म्हणतो हे दोन टाईप आपण बघितलेले होते फ्लेशी फ्रूटचं एक्झाम्पल मँगो घेतलेलं होतं मँगो आंबा ऑरेंज संत्र आणि अजून एक टाईप घेतलेला गोवा म्हणजे पेरू हे सगळे फ्लेशी आहेत आपण हे बघितलेले असतात आपल्याला माहीत आहे हे खात असताना सुद्धा आपल्याला जाणवतं त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट आहे त्याचा आतला जो गाभा असतो तो मऊ असतो एकदम ओके तर त्याला आपण फ्लेशी असं म्हणतो ते त्याचे वॉल फ्लेशी असते ड्राय फ्रूट याच्यामध्ये ग्राउंडनट शेंगा असतील किंवा मोहरी असेल त्याला आपण मस्टर्ड असं म्हणतो मस्टर्ड म्हणजे मोहरी ग्राउंडनट म्हणजे शेंगा तर हे जे फ्रूट आहे ते त्याला आपण ड्राय फ्रूट असं म्हणतो कारण याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट कमी असते फ्लेशी फ्रूट खात असताना आपल्याला काही गोष्टी जाणवतात ड्राय फ्रूट खात असताना सुद्धा काजू बदाम वगैरे जे असतात त्याला सुद्धा आपण ड्राय फ्रूट म्हणतो कारण त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट कमी आहे आणि स्पेशली त्याच्यामध्ये त्याची जी वॉल आहे ती फ्लेशी नाही आहे सो दॅट इज कॉल एज अ ड्राय फ्रूट ट्रू फ्रूट नावाचा एक प्रकार असतो द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम ओव्हरी ॲज वी नो दॅट फ्लावर मेनली कन्सिस्ट ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट दॅट इज स्टिग्मा स्टाईल अँड ओव्हरी कॉल एज अ गायनेशियम हिअर इज द स्टॅमॅन हिअर इज द कोरोला हिअर इज द कॅलेक्स अँड थलामस हे एवढे पार्ट आहेत ह्याचं फर्टिलायझेशन होणार आहे आणि ह्याचं फर्टिलायझेशन झालं 
कि फ्रूट च फॉर्मेशन हो रहा है फॉर एक्जाम्पल फ्रूट है आतला बाजूला सीड प्रेजेंट है फ्लावर च फ्रूट होता है यामध्ये फक्त आणि फक्त ओव्हरीच कन्व्हर्जन फ्रूट मध्ये झालं आणि बाकीचे फ्लोरल वर्ल्स जर समजा पडून म्हणजे इट फॉल्स ऑफ अँड ओनली दिस ओव्हरी ओनली दिस ओव्हरी गेट कन्व्हर्टेड इन टू फ्रूट देन दॅट फ्रूट इज कन्सिडर्ड ॲज अ ट्रू फ्रूट आफ्टर दॅट फॉल्स फ्रूट सपोज फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्हरी अँड अदर पार्ट ऑफ द फ्लोरल वर्ल्स then that fruit is considered as a false fruit doni madhe farak kay jo true fruit cha prakar asto to fakt ani fakt flower madhe ovary pasun tayar hoto ani false fruit he matra ovary ani tya flower madhe aslele je kay floral whorl cha part hai tya sagla pasun jar tayar hot asel tar that is called as a false fruit for example apple apple he ovary pasun banta plus tyacha madhe thalamus cha part asto apan apple cha varcha jo part khato जो फ्लेशी व्हाइट कलरचा जो पार्ट असतो तो थॅलामसचा पार्ट असतो डायग्रामेटिक री रिप्रेझेंटेशन हे आपल्या एन सी आय टीच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे ॲपल दिलेला आहे बाकी अजून काही फ्रूट स्ट्रॉबेरी दिलेली आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आणि मॉर्फॉलॉजी टॉपिकमध्ये फ्रूटचे सगळे टाईप्स झालेले आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही रेफरन्स घेऊ शकता शेवटचं टाईप आहे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाऊट फर्टिलायझेशन दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन न होता जर समा डायरेक्ट फ्रूट च फॉर्मेशन तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कि सीड तैयार होत नहीं हेला सीडलेस फ्रूट अंतो सीडलेस फ्रूट दिस पार्थिनोकार्पी इंड्यूस बाय सम ग्रोथ हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स एंड जेब्रलिन ऑक्सिन एंड जेब्रलिन नावा दोन हॉर्मोन्स आहेत एक आहे ऑक्झिन दुसरा आहे जिब्रलिन दिस टू हॉर्मोन्स वी हॅव टू सी इन द नेक्स्ट चॅप्टर प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट जिब्रलिन्स आणि ऑक्झिन्स हे दोन टाईपचे हॉर्मोन्स आहेत यांनी आपल्याला पार्थिनोकार्पी त्या प्लांटमध्ये इंड्यूस करता येते तो जो टाईप आहे तो पार्थिनोकार्पी फ्रूटचा आहे सो आपण पाच टाईप बघितले पहिला आहे जो फ्लेशी फ्रूट जो ज्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट मॅक्झिमम असतं आणि त्याच्यामध्ये जो मेसोकार्प असतो तो मेसोकार्प हा फ्लेशी असतो त्याला आपण फ्लेशी फ्रूट असं म्हणतो त्याच्यानंतर आहे ड्राय फ्रूट ड्राय फ्रूटमध्ये वॉटर कंटेंट हे अतिशय कमी असतं फार कमी वॉटर राहिलेलं असतं त्याला आपण ड्राय फ्रूट असं म्हणतो ट्रू फ्रूट द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द ओव्हरी इज कन्सिडर्ड ॲज अ ट्रू फ्रूट फक्त आणि फक्त फ्लोरल वर्लमध्ये जे ओव्हरी आहे त्या ओव्हरीपासून जर फ्रूट तयार होत असेल तर त्याला आपण ट्रू फ्रूट असं म्हणतो द फ्रूट विच इज फॉर्म बाय द ओरी अँड अदर पार्ट ऑफ द फ्लोरल वर्ल देन दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्स फ्रूट अँड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट द फ्रूट विदाऊट फर्टिलायझेशन इज कॉल्ड एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर एक्झाम्पल बनाना द पार्थिनोकार्पी इज इंड्युस्ड बाय सम हॉर्मोन्स सम ग्रोथ हॉर्मोन्स लाईक ऑक्झिन झिब्रलिन दिज आर टू इम्पॉर्टंट फॉर द पार्थिनो इंड्युसिंग अ पार्थिनोकार्पी अँड दॅट फ्रूट इज कन्सिडर्ड एज अ सीडलेस फ्रूट सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट इन दिस व्हिडिओ सेगमेंट वी हॅव टू सी द ॲडव्हान्टेजेस टू द अँजिओस्पम ऑफर बाय द सीड्स सीड्सकडून अँजिओस्पर्मिक प्लांटला काही ॲडव्हान्टेजेस ऑफर केले गेलेले आहेत किंवा ॲडव्हान्टेजेस त्याला मिळाले आहेत त्यातलं महत्वाचं पहिला पॉइंट आपण बघतोय की पोलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन इनडिपेंडंट ऑन वॉटर प्रिवियस लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं होतं की पोलिनेशन कशा पद्धतीनं होतं त्याचबरोबर फर्टिलायझेशन कशा पद्धतीनं होतं बरेचसेच असे लोअर प्लांट्स आहेत ज्यांचं पोलिनेशन आणि फर्टिलायझेशन हे पाण्यावरती डिपेंड आहेत पण अँजिओस्पर्मिक म्हणजे फ्लावरिंग प्लांट असे एकमेव आहेत की ज्यांच्यामध्ये पोलिनेशन आणि फर्टिलायझेशन ह्या दोन प्रोसेस पाण्यावरती डिपेंड नाहीत पण सीड फॉर्मेशन मात्र पाण्यावरती डिपेंड आहे हे पाणी वॉटर कंटेंट जो असतो तो सीडमध्ये प्रेझेंट असतो त्याशिवाय सीड हे जर्मिनेटच होणार नाही तेव्हा वॉटर कंटेंट इट इज मोर डिपेंडेबल सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ऑन वॉटर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फ्युचर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट थर्ड वन सीड्स हॅव बेटर अडॅप्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यू हॅबिट हॅबिटॅट अँड हेल्प टू स्पेसिस टू कॉलनाइज इन अदर एरियाज एका ठिकाणी असलेलं प्लांट त्या प्लांटवरती तयार झालेले जे सीड्स आहेत त्या सीड्सकडं 
स्प्रेड होण्यासाठी काही मेकॅनिझम डेव्हलप केलेले त्या सीड्सनी आणि काही एक्सटर्नल मेकॅनिझम सुद्धा एक्सटर्नल फोर्सेस सुद्धा त्या सीडच्या डिस्पर्सलसाठी म्हणजे सीड एका पॅरेंट प्लांटकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी ते सीड्स पडायला पाहिजेत त्या ठिकाणी नवीन एरियामध्ये न्यू हॅबिटॅटमध्ये परत ते प्लांट उगवून यायला पाहिजेत यासाठी त्यांच्याकडं काही बेटर ॲडॅप्टिव्ह क्वालिटीज आहेत किंवा स्ट्रॅटेजीज आहेत त्याच्या मदतीनं ते सगळीकडं स्प्रेड होतात फूड रिझर्व जास्त आहे फॉर एक्झाम्पल हा सीड आहे सीडचा पार्ट आहे इथं मायक्रोपायला आहे तर सीडच्या आतल्या बाजूला फूड प्रेझेंट आहे आणि हे फूड फ्युचर एम्ब्रिओला त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होण्यासाठी मदत करत असतं त्याचबरोबर ह्यामध्ये एम्ब्रिओ प्रेझेंट आता फॉर एक्झाम्पल हे सीड आहे ह्या सीडमध्ये एम्ब्रिओ प्रेझेंट आहे ते एम्ब्रिओ वरच्या बाजूला प्लिम्युल तयार करतं खालच्या बाजूला रॅडिकल तयार करतं आणि फ्युचर सीडलिंग तयार होत असतंय मग ते एम्ब्रिओ सीडच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट आहे मग त्या सीडच्या आत एम्ब्रिओ प्रेझेंट असताना त्याचं नरिशमेंट करणं फार गरजेचं आहे आणि ते नरिशमेंट करायचं काम ह्या सीडमधलं जे काय रिझर्व फूड आहे ते रिझर्व फूड करत असतंय कधीपर्यंत नरिशमेंट करणार जोपर्यंत हे मोठं होत नाही हे मोठं होऊन ह्याला पानं फुटत नाहीत आणि ह्याचं स्पेशली मेकॅनिझम डेव्हलप होऊन फोटोसिंथेसिस जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ह्या एम्ब्रिओचं नरिशमेंट करायचं काम ह्या सीडमध्ये प्रेझेंट असलेलं फूड करत आहे कारण कसं आहे फूड फॉर्मेशनचं काम हे झाडाची पानं करतात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पण जेव्हा आपण बी जमिनीमध्ये पेरतो त्यावेळेस ते उगवून येण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते त्यासाठी फूड पाहिजे मग सीडमध्ये तरी लिफ नाही आहे मग फूड फॉर्मेशन कसं तर ऑलरेडी त्या सीडमध्ये फूड रिझर्व कंडिशनमध्ये असतं ते फूड जर्मिनेशनसाठी मदत करतं जोपर्यंत झाडाला पानं फुटत नाहीत तोपर्यंत त्या सीडमधलं जे काय फूड रिझर्व फूड असतं ते एम्ब्रिओचं नरिशमेंट करत असतं त्याचबरोबर सीडवरती हार्ड सीड कोट असतंय आणि हार्ड सीड कोट असल्यामुळं सीडच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट असलेल्या एम्ब्रिओचं एक्सटर्नल फोर्सेसपासून किंवा एक्सटर्नल फॅक्टर्सपासून त्याचं प्रोटेक्शन होतं प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रिओ बाय द हार्ड सीड कोट ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय आता हे सीड कसं तयार झालं तर हिचे मदर आणि फादर कोणतरी असणार आहे ह्याचं मेल आणि फिमेल प्लांट कोणतरी असणार आहे ते वेगवेगळ्या व्हरायटीज असणार आहेत म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये दोन पॅरंट एकत्र आले की सीड तयार होतं आणि हे सीड मोठं झालं की त्याचं नवीन प्लांट तयार होतं त्यामुळं दोन्ही आई वडिलांचे कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे मदर प्लांट आणि फादर प्लांटचं जे काही कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे ते नवीन प्लांटमध्ये येऊन नवीन व्हेरिएशन्स डेव्हलप होणार आहेत ओके त्याचबरोबर सीड हे ॲग्रिकल्चर शेती जर करायची असेल तर बी बियाणं ही असलीच पाहिजेत ती बी बियाणं स्टोरेज करून ठेवणं फार गरजेचं आहे आणि त्यामुळं तरी हे आपल्या शेतीसाठी सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे कुठली महत्त्वाची बाब आहे तर सीडचं डिहायड्रेशन होतं आणि डॉर्मन्सी सुद्धा होतं सीडचं डिहायड्रेशन होतं म्हणजे काय सीड एक ठराविक मॅच्युरिटी आल मॅच्युरिटीला आल्यानंतर सीडमधलं जे काय पाणी असतं ते पाणी कमी होतं त्यामुळे सीड ड्राय होतं जर पाणी तसंच प्रेझेंट असतं तर कदाचित सीड हे लगेच जर्मिनेट झालं असतं त्यामुळे आपल्याला जर समजा नेक्स्ट सीझनमध्ये आपल्याला शेती करायची असेल पिकं लावायची असतील आणि त्याची बी बियाणे जर समजा आधीच जर्मिनेट झाले तर त्याचा काय उपयोग नाही आपण तुम्ही दुकानात गेल्यानंतर तुम्ही बिया घेता त्या बिया स्टोअर करून ठेवल्या जातात त्या स्टोअर होण्याचं कारण काय तर त्यातलं डिहायड्रेशन झालेलं असतं त्याचा तो डॉर्मन्सी पिरियड आलेला असतो डॉर्मन्सी पिरियड म्हणजे असा पिरियड असतो ज्याच्यामध्ये प्लांटची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होत नाही ते सीड हे सीडच राहतं आणि ते कित्येक वेळासाठी आपल्याला स्टोअर करून ठेवलं जातं स्टोअर करून ठेवता येतं जेणेकरून आपण ॲज अ फूड किंवा ॲज अ क्रॉप म्हणून नेक्स्ट सीझनसाठी आपण त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट करू शकतो किंवा ते बी बियाणे आपण नेक्स्ट सीझनला आपण जमिनीमध्ये पेरून त्याच्यापासून पीक घेऊ शकतो मग हे स्टोरेज ऑफ सीड जे आहे हे सीड जे आपण स्टोरेज करून ठेवू शकतो ते का शक्य झालं तर डिहायड्रेशन आणि डॉर्मन्सी हे जे दोन फिनॉमिन आहेत ह्या दोन फिनॉमिनॉनमुळे आपल्याला ते शक्य झालेलं आहे तर म्हणून सीड हे ॲग्रिकल्चरचा बेस आहे तर हे पॉईंट्स होते जे पॉइंट्स सीड्सकडून काही ॲडव्हान्टेजेस अँजिओस्पर्मिक प्लांटला प्रोव्हाइड केले जातात त्यामध्ये हे पॉईंट्स हे ॲडव्हान्टेजेस आत्ता आपण डिस्कस केलेले आहेत